Как взять под контроль гнев и негативные эмоции? Зачем вам подчинять их? Обычно вы хотите подчинить только то, что имеет для вас значение, не так ли? Разве вы хотите подчинить что-то, что для вас ничего не значит? Зачем вам утруждать себя покорением чего-то, если для вас это ничего не значит? Вы хотели бы покорить пустыню или богатые земли? Богатые земли. Если бы вы были королем, вы хотели бы захватить богатое королевство. Вы бы не захотели отправляться на покорение пустыни, не так ли? Так зачем же брать под контроль то, чего вы не хотите? Я знаю, я понимаю. Для начала отбросьте эту идею о покорении и контроле. Сейчас вы испытываете гнев? Нет. Тогда зачем вам брать под контроль гнев, если его даже не существует? Как можно контролировать то, чего даже не существует? Иногда вы можете разозлиться, не так ли? Почему вы злитесь? Потому что внезапно ваше тело, ваш ум и ваши энергии начинают вести себя не так, как вы хотите. Внезапно они начинают действовать по-своему. Вот что такое гнев, не так ли? Так что гнев не присутствует в вас постоянно. Пытаться покорить то, чего не существует — это пустая трата сил. Иногда ваш ум может стать неприятным. Одна из этих неприятных форм называется гневом. Или другими словами, иногда вы становитесь неприятными. Одну неприятную форму мы называем гневом, другие неприятные формы мы называем другими именами. Возьмем гнев как пример. Зачем кому-то приводить себя в неприятное состояние? Зачем? В мире и так хватает неприятных вещей. Зачем же и вам становиться неприятными? Сейчас вы ведете себя по-детски. Если ситуации вокруг вас неприятны, вы тоже становитесь неприятными. Но скажите мне, разве это разумно? Если вы находитесь в неприятной ситуации, разве не становится еще более важным, чтобы внутри себя вы испытывали приятные ощущения? Да? Разве это не приобретает еще большее значение? Но сейчас вы ведете себя словно ребенок. Если ситуация становится неприятной, то вы делаете и все внутри себя ужасно неприятным. Это неразумно. Не так ли? Где-то внутри нас мы отказываемся применять нашу разумность. Я не говорю вам, не надо злиться. Дело ваше. Если это приятное переживание, тогда злитесь на здоровье. Но обычно, когда вы злитесь, вы страдаете больше, чем ваша жертва. Не так ли? Да? В чем же смысл? Зачем создавать для себя неприятные ощущения? В мире и без того достаточно неприятного. Чем бы вы ни занимались, тут и там вы будете вляпываться во что-то неприятное. Не так ли? Не так ли? Как бы вы ни пытались избежать этого, где-то вы обязательно столкнетесь с чем-то неприятным. Разве есть необходимость производить свои собственные неприятные ощущения? Разве такая необходимость существует? Нет. Тогда почему вы создаете то, чего не хотите? Почему вы создаете для себя неприятные ощущения? Просто вы не знаете, что вы с собой делаете. Это единственная причина, не так ли? Вы пытаетесь жить абсолютно неосознанно. Сделайте во что. Попробуйте доехать домой на своей машине с закрытыми глазами. Не исключено, что вы даже доедете до места назначения. Возможно, по дороге вы собьете несколько человек, но все же доедете. Но попробуйте так ездить несколько дней подряд. Вы даже пару дней не проживете. Не так ли? Вы пытаетесь заботиться о своем благополучии, закрыв глаза. Так вы не придете к благополучию, что бы вы ни делали. Им нужно заниматься с открытыми глазами.